Fala galera, seguimos aqui nessa tarde top em São Paulo e vou avisar, Alpes de Caieiras nunca mais vai ser o mesmo, porque a Mansão Wood chegou para quebrar tudo e olha só que a gente vai ter a honra de receber do nosso canal, esse cara, mulherada de casa, calma, respira, dá uma banada, toma água, bota uma aguinha, já entendeu não, que é para colocar água, né, então tá bom. Galera, esse aqui é o Taylor influenciador, parceiro, inclusive já teve causando aí num programa chamado Vai Dar Namoro de Rodrigo Faro. Então o menino é brabo, o menino é brabo, você conta, mano, o cara é bonito, papo reto, o cara é bonito, mano. Sério, ainda bem que eu não sou viado, porque se eu fosse ele não tava aqui não. Tava dando entrevista, não, já tava aqui no meio do mato aqui, que tem um monte de mato aqui, já tinha, sabe que o menino é bonito. Meu irmão, que honra estar aqui com você, meu parceiro, e seja bem-vindo ao canal, viu? Obrigado, prazer, eu tô no meu. Obrigado pela recepção, porque como vocês sabem, eu sou do Rio de Janeiro, né? Pô, é carioca. É, né? tá sou maluco. carioca. Carioca da gema? Da gema. Carioca sou... da gema. Da baixada, é mais gema do que quem mora lá no, no, no Rio de Janeiro, no centro. É mais gema ainda. Só pra saber, é carioca, beleza, legal, né? Esqueceu o isqueiro na esquina da escola, tá tudo certo. <risos> Torce pra que time no Rio? Vasco. Galera, acabou a entrevista, não tem mais entrevista, já era, tá? Não, nem sigam aí nas redes não, sociais. Vascão, Vascão, Vascão. Porra, sério, irmão? É porque é de tão, família. Você tão sangue bom assim, cara? Porra, tu é vascaíno, irmão. É porque é de família, pô. Meu avô, minha avó, meu pai, é tudo Vasco, aí eu tenho que seguir a mesma linha, né? Não adianta. É hereditário. Torcida do Vasco é brincadeira, brincadeira. Não cancele <risos> o canal, por favor. Eu não adoro vocês, brincadeira, brincadeira de novo. É porque lá no... Pô, aqui é cara de maloqueira aqui em São Paulo não nega. Então o que remete a coisa de maloca, de favela, coisa de bagunça, aí nós já fez, nós fez já com o rubro negro também, tá ligado? É. Então nós, nós é Flamengo lá no Rio, eu gosto do Flamengo pra caralho, mas nada contra os vascaínas, porque eu tenho umas amigas também que são vascaína também, entendeu? E Mundial de 2000 tá na nossa conta, chupa de mundo é. e tá tudo certo. <risos> não, e tu não sabe, o Carlos Alberto... É... Pô, eu fazia várias resenhas com ele. É do Vasco, né? Caralho, o Carlos, Carlos Alberto jogou no Corinthians. Pô, marcou gols importantes é. do meu Corinthians também. O maluco é bravo. Tá ligado? Pô, tu, aí, tem, não. tu tem que pegar um rolê com ele no Rio. Cara, Aquele cara, ali... Cara, eu curte, de verdade... Pô. Meu, não, de verdade, eu quero, eu quero muito ir no Rio de Janeiro conhecer o Carlos Alberto. Cara, pegar uma resenha com o Adriano Imperador Pô. também. Esse assim, é ah, caralho, irmão. Ele é muito irmão. resenha. Já encontrei algumas já vezes. Já encontrou também. Sempre raig, né? Sempre meio chapadinho cara, e tal. Cara, de verdade, eu vou falar uma parada pra tu. De verdade mesmo, com todo o respeito ao Pelé, que eu tenho uma opinião formada em relação a tudo que ele fez. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a perda de Roberto geralmente mexeu muito comigo, mano, papo reto. Porque, cara, eu acho que o Roberto, de nós, acho que a gente não, o Pelé, igual todo mundo tá falando aí, tipo do Hendrick, né, o novo Pelé e tal, mas não vai existir um novo Roberto Dinamite. Porque, cara, não, não tem como fazer essa comparação, porque Roberto Dinamite era não, é Roberto Dinamite. Tá ligado? Pô, o estilo de jogo dele é uma parada realmente única. Não tem como comparar. A galera fala, pô, o novo Ronaldinho, o novo isso aqui, mas não. O um novo Roberto de Zamit é uma parada que não vai existir, tá ligado? E, mano, de verdade, agora deixando o futebol um pouquinho de lado, a gente tem que falar dessas paradas, não tem como, é. obviamente. Mano, como que, pô, você veio lá do Rio de Janeiro, cara. Sim. Da Baixada Fluminense Cinco, pra cá. Cinco horinhas de viagem. Cinco, Cinco horas, horas e meia. Cinco tem as paradas. Meia, é, é. Tá quase seis, é. mais ou menos, né? Só que eu, é bom porque eu não pego trânsito. Pô, trânsito é sentido Rio, né? Agora sentido é, São Paulo não vir, pego nenhum, nada, é nada, nada. Pegada. É, tranquilo. Pô, cara, não, e é maneiro de verdade ter, receber você aqui. Pô, eu gosto muito do Rio. Praticamente desde 2014. Eu vou sempre uma vez pro Rio, só agora na pandemia. Que eu, infelizmente, não fui, preciso voltar pro Rio, infelizmente, é, aqui. Podia, porque é costume já, tá? Porque, pô, eu sou MC também, então quando vinha os havaianos pra cá, os ousados pra cá, os caras chegavam e falavam assim, ô, ô paulista, o bagulho é o seguinte, da porta pra fora é São Paulo, da porta pra dentro do Rio de Janeiro. Então se vier aqui com agosto, nem entra, é agosto. Então a gente já pega o... E quando entra contra carioca, aí fudeu. Aí não quer falar o carioca esse do bagulho, tá ligado? Mano, você vem da Baixada pra cá... E como que tá pra você esse sentimento de, porra, sair do Rio é. pra vir pra essa inauguração aqui em São Paulo, meu parceiro? É. Como que tá pra você ter esse reconhecimento, mano? Assim, é um desafio pra mim, é uma jornada nova. Quando eu vim aqui em São Paulo, foi só bate e volta. Eu vim pra gravar o Vai Dar Namoro, aí eu fiquei dois dias e fui embora. Aí eu vim também pra um outro trabalho com o um modelo meu, da agência. A gente ficou dois dias também e fomos embora. Agora eu vim pra ficar uns dias... Começar a conhecer o território paulista, que você tá me devendo, você falou que vai me levar para conhecer aqui. 
Zona Leste, capital, tudo. Falei? Você prometeu. É, e eu vou, eu vou postar pra você ver, pra você lembrar. E eu tô aqui, entendeu? Quero começar a conhecer aqui. Tamo com o projeto da Mansão Mood aí. Quero então, bastante você aqui gravando conteúdo com a gente. Então, vamos lá, mano. Se eu prometi, eu vou começar levando esse cara num lugar top. Porque como um bom vascaíno, ele não sabe o que é um estádio de verdade. Ele não sabe o que é uma taça de mundial de clubes. Libertadores ele até sabe, tá ligado? Mas eu vou levar você pra fazer um tour na Arena, na Neoquímica Arena do Coringão. Eu vou levar você pra conhecer a brincadeira da torcida vascaína. Amo vocês. Mas brincadeira, pô, cara, de verdade. E o bom que eu prometi meu pro cara é só que uma coisa seguinte. Você não sabe dar uma parada, irmão. É. Sou turismólogo. Sou turismo formado em turismo. Então você vai conhecer os pontos pica aqui em São Paulo, cara. Vai conhecer o Bumbora, irmão. Estamos aqui para somar de verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês. É porque eu já estou comprometido. Porque se eu não tivesse, agora é que eu ia pegar mulé a roda em São Paulo. Fiquei com esse cara aqui do lado. Nossa senhora. Aí a sua fala, pô, o cara tá ocupado ali beijando. Você quer me beijar também? Já aproveita. Rapaz, mas você tem lábia, parceiro. Você tem lábia. Às vezes lábia... É que parada é beleza, tu tem a lábia e a beleza também, parceiro. É, é, porque assim, quando a gente é desprovido de beleza, nós tem que ser gente boa, nós tem que ser engraçado, é, tá o ligado? Que eu faço. Pô, é o você, eu faço. O cu, seu nariz, vai pro inferno. Pô, o cara vem no meu canal, o cara tem a pachorra de vir no meu canal e falar é o que eu faço. Pô, vai se fuder. É você é bonito ó, pra caralho, quando a, gente não, pô. quando a gente não tem a beleza aí, o que, que eu faço? Eu eu tenho... tenho... A gente não é. vai se fuder, você é bonito ó, pra caralho. Eu boto uma lente, eu ah, tenho a simpatia. Tem a simpatia, bota uma lente, um perfume, que aí dá pra dar uma deschavada, entendeu? Ah, pô, vai se fuder. Esse cara tá me tirando, mano, na moral, cara. E vem cá, meu parceiro, conta uma coisa pra nós. Como foi que você viralizou nas redes sociais? Porque, beleza, vai dar namoro. Eu também já fiz até. Eu fiz entrevista no dar namoro, mas não passei, óbvio que eu não passei, tava nítido que eu não ia passar. Ia ficar difícil pra concorrência também, né? Porra, você lá, pá, bom de lábia, barbinha, perfume, pô. É, porque é que nem eu costumo dizer, geralmente nenhuma mulher existe um pretinho básico, tá é. Né, meu parceiro? Mas conta aí, como que foi que você viralizou nas redes sociais, meu irmão? Rapaz, eu viralizei muito, fazendo muito conteúdo de humor. Com o David Brasil, a gente faz <risos> vários. Ele é hilário, a gente faz muito. O David é maravilhoso, cara. Rapaz, tem uns, uns 10 vídeos viralizados com ele, bombada. Aí eu comecei a fazer essa pegada de humor e tal, a galera foi gostando, gostando. E tamo aí. Que da hora, mano. O cara, o David, eu tenho uma história com o David. Foi assim, eu fui convidado pela K2L na época, que era produtora da, da Anitta. Camila Fialho, eu sou apaixonado Pô, por essa é ótimo, mulher. Ela é inteligente, tá, Porra, você, meu sonho é entrar pra K2L, viu, Camila? Tô falando, é, é, é isso mesmo. Visionária, Quero entrar pra ser produtora. É, é. Camila é foda. Tive o prazer de conhecer a Camila aqui em São Paulo, num show do nosso eterno MC Sapão. Ah, ela, tem, ela uma, entrava, né? tem uma foto icônica com ela e a Leste, eu tenho um abraçado com as duas, assim, coisa ah, surreal. Tá ligado? Bagulho muito foda. E encontrei a Camila também, esses dias, no show do Léo Santana aqui em São Paulo, tá ligado? E aí, tipo, você foi porque foi pra, 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 pro, pro lançamento do DVD da Anitta, lá no Barra Music. No Barra Music, eu E aí, beleza, fui convidado, tal, tranquilo. Tô lá, o David chegou com uma galera, falei, David, posso fazer uma foto com você? Ele pode, querido, vem cá. Aí fui fazer a foto com o David e o David saiu de perto. Daqui a pouco ele voltou com a galera dele, daqui a pouco eu tô parado. E o David fez assim em mim. Aí daqui a pouco o David, desculpa, irmão. Aí daqui a pouco o David pegou e fez assim. E ele continuou lá conversando com a galera dele e assim em mim. Até que uma mina tava com ele, olhou assim, pegou e falou, David, desculpa, mas o que, que tá acontecendo? Você conhece ele? Aí ele olhou assim e falou, é, não, 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 amiga, não, com aquele jeito, eu, eu não, não, não conheço, mas olha que negro gato. E continuou lá e a amiga dele falou assim, mas você vai deixar? Eu deixa falei, deixa ele ir. É a cara dele fazer isso. Que, como é que eu vou expulsar David Brasil? Não pediu teu WhatsApp, não? Não pediu meu WhatsApp, senão eu tinha dado poder. Milagre, porque ele, que? ele é... Quando a gente sai pra dar rolê assim, ele vai, ele vai lá. Pera aí, vou ali. Vai, pega telefone, aí é uma rua. Aí marca a pessoa no Instagram, manda direct. Pô, cara, não, o David, cara, de verdade, David Brasil, eu tô com saudade de você, meu parceiro. Tive o prazer de encontrar o David, acho que umas duas, três vezes. E todas as pô, me tratou super bem, muito brincalhão, muito simpático, tá ligado? O David, realmente, galera, ele não é um personagem, ele é daquele jeito mesmo. É um cara maravilhoso, um cara incrível, sensacional. Irmão, de verdade, fico muito feliz e honrado em poder estar aqui mostrando você pro mundo. Você também tá com as taças aqui pro nosso parceiro Irineu, que não gosta de aparecer. Eu nunca vi, eu não entendo o Irineu. 
é maravilhoso, meu cara, gente boa demais, parceirão de verdade. Mano, parabéns pelo trabalho que você Obrigado. vem executando, que Deus te abençoe grandemente. Meu parceiro, o que precisar, as portas do JN Televisa, seja aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, estamos sempre de portas abertas, viu, meu irmão? Digo mesmo pra você, muito obrigado pela receptividade. Obrigado por me receber aqui no canal. Um beijo a todos os telespectadores aí. Acompanhe nossa mansão Mood. Pode me acompanhar também no Instagram lá, arroba Taylor, ele vai deixar aí pra vocês. E é isso, vambora. Quero ó, fazer esse cross-branding aqui de Rio de vambora. Janeiro e São Paulo. Então, ó, tamo aí. E, ó, tu tá na missão de me levar pra conhecer os pontos turísticos de São Paulo, hein? Vambora. Deixando aqui registrado no canal, hein? Não, não, Muito vai obrigado. marcar. Vamos... Eu vou lançar até um bagulho, um bagulho novo no canal. Vou fazer um blog junto com o um vlog, junto com esse cara aqui. Partiu. Mostrando os pontos de São Paulo pra ele aqui, tá ligado? Vai ser top, de verdade. Te levar nos melhores lugares, melhores baladas aqui de Fechou. Sampa. Mano, que pesado, nós tamo junto tamo sempre, junto, irmãozão. Tamo junto, brigadão, brigadão. Tu é um irmãozão agora. É Tamo nós. Vamos vai, embora, vai, vamos embora desbravar o mundão. E vai vestir a camisa do Corinthians na arena, né? É. Vou, vou se tu me levar pra. Vou, vou, vou vestir. Ah, ah, caralho, aí sim! Bora, bora, vou eu, converter o cara! Eu não consigo, eu sei da pressão, desculpa. <risos> Maravilhoso, e daqui a pouco a gente volta com Tamo mais junto. entrevistas. Valeu! Valeu.